dopo ho eh, dovuto andare in missione un'altra volta a Civitavecchia per portare un camion in Sardegna, non io, solo erano 4-5, io non ci volevo andare, ma sono stato sempre in ultimo per andare volontario, non piaceva mai di andare volontario. <coughs> dopo il capitano eh, mi ha detto te bracci pensavo che c'era freddo io. bisogna che vai così così dice a Civita Vecchia perché eh, uno gli è morto il padre è dovuto andare a casa bisogna che tu vai a sostituirlo sono andato a sostituirlo sono stato eh, una settimana circa lì in balia delle onde insomma poi da lì dovevamo imbarcare per andare in Sardegna per portare sti camion là, una corriera c'era. Dopo hanno bombardato il porto, le navi affondate sul porto e da lì non si poteva più imbarcare. Allora ci hanno caricato sui treno, ci siamo andati a Napoli. A Napoli Dopo due giorni che eravamo laggiù, eravamo a Casalnuovo di Napoli, un, po un, una sta, sta, un paesino che finiva la stazione là. Fermi là per parecchi giorni. Però il giorno dopo siamo arrivati e la notte sentivo un ronzio in aria. Il giorno dopo, la notte dopo, bombardamenti a tutto spiano, anche a Napoli. E a me mi è caduta poco distante una bomba, le bombe siccome quando cadono giù fanno così, e a tre o quattro o cinque siamo rimasti in mezzo, caduti per terra alle spostamenti d'aria e da lì eh, siamo rialzati su per andare nel rifugio, il rifugio era un sotterraneo che si, si, se prendeva una bomba sull'entrata Prima si rimaneva tutti dentro, è andata tutto bene. Dopo 4-5 giorni, circa un mese anche laggiù sono stato io, e ci viene un ordine, lì al comando tappa arrivavano gli avieri dalla Sicilia, che già avevano sbarcato in Sicilia, gli americani. Da lì è venuti su loro e poi a noi altri eh, ci hanno rimandato eh, alla destinazione dove eravamo di partenza perché si poteva più, non ci mandavano più insomma i camion, rimanevano lì e buonanotte. E dopo sono rientrato a Poggio Renatico, e lì dopo un mese è venuto l'8 settembre, addio. Dopo l'8 settembre io sono stato fino al 10 siamo stati in forza, poi siamo decentrati in campagna, eh, ognuno ha portato via un camion, così per... poi siamo stati da un contadino una settimana. Dopo il eh, dunque, 19, eh, al 20, no, al, dicia, al 19. Al 20 mattina è arrivato il, il maresciallo, eravamo sempre collegati eh, tutti, è arrivato questo maresciallo e ci ha detto ragazzi, vedete di salvarvi come potete perché qui ci invadono i tedeschi. E allora da lì eh, siamo partiti tutti, in quattro eravamo, in borghese sempre, stupidamente siamo arrivati a Ferrara. Eh, proprio là, dopo in città, prende il treno, dopo il Gerenatico Ferrara, Ferrara Ravenna, Ravenna prima di arrivare alla stazione di Ravenna, siamo scesi dal treno, ci hanno fermato, fermato il treno siamo scesi, poi a piedi siamo passati fuori dalla città e poi abbiamo rispettato un altro treno che passasse. Ci hanno visto in balia così, si è fermato questo treno. Da lì siamo venuti fino a Rimini, poi da Rimini, poi a Senigallia, poi a casa alle 4 di sera, dalla mattina che eravamo partiti.